Cansado del mismo juego de Snake que tus tíos jugaban en secundaria allá en el año 2000, ¿qué les parece si lo mejoramos un poco? Le consultamos a un grupo de expertos y esto es lo que opinan. Yo solo quiero un juego con muchos colores y muchos disparos. ¡Pium, pium, pium! Ah, yo solo quiero saber cuándo me va a pagar los 10 dólares que me prometiste para el video. Yo quiero un juego con mecánicas antiguas, pero que también tenga conceptos modernos e innovadores. Los hemos escuchado. Ven, siéntate en tu computadora, olvídate de ese viejo Snake de tus abuelos y conoce el Snake del siguiente siglo. Snake RX. Combate cientos de hordas de enemigos en este colorido y entretenido Battler que combina simplicidad de Snake con mecánicas del nuevo milenio y todo en un excelente precio. No necesitarás esos 10 dólares para jugarlo. Son solo 2.99. Snake RX y esta es tu reseña rápida y feliz. Snake RX es la hojita más reciente del mundo de los roguelikes, lo cual es injusto ya que esto no es un roguelike. En este minimalista juego controla una serie de unidades que están en perpetuo movimiento y tú solo influencias si gira a la izquierda o a la derecha. Y bueno, también es injusto comprarlo con Snake ya que no conozco ningún Snake en el que muevas tu serpiente de esa manera. Debo decir que Snake sería sumamente más difícil si así lo fuera. Por cierto, ya anticipo los comentarios de Pues de hecho en Snake X me te mueves de esa forma. <risa> ok, nerd. No, Snake RX es un auto battler, así que la mejor comparación sería Team Fight Tactics o Dota Auto Chess. En este tipo de juego tu misión principal es administrar bien tu dinero para comprar unidades especiales que incluyan ciertos arquetipos, a tal fin de que puedas utilizarlo y ganar mejores combos. Por ejemplo, un solo Rogue no hace la gran cosa, pero si ya consigues 3, aumenta su posibilidad de daño crítico un 15%, y si consigues 6, puedes llegar hasta tener un 30%. Y si a eso le sumamos algunos otros ítems que sirven para mejorar a los Rogues específicamente, tenemos un montón de caos, a pesar de que proceda a perder automáticamente. Pero si todavía no les queda claro, usemos este ejemplo. Tenemos aquí este juego Le Paco RX. Paco tiene la subclase de Nerd y la subclase de Gamer. Si en tu equipo aparte de Paco tiene a Scarlett y a Yeril que también tienen la subclase de Nerd, entonces recibe 30% más de referencias de cultura pop. Pero, como tenemos derecho a más de 3, digamos que entonces tenemos muchos Nerds, entonces tendríamos hasta un 60% más de referencias de cultura pop. Aparte de las habilidades de los otros combos como Ataque del cuyo volador Quizás en Snake RX no están las geniales clases como Paco, Scarlet y Yeril O subclases como Nerd, Cínico y Pingüino Pero sí tenemos los amigos típicos de esta clase de juego Los guerreros prefieren ataque en área a corta distancia Mientras que los Rangers y los Rogues se especializan en ataque a larga distancia Con la diferencia que los Rogues son un poquito más débiles Pero con la posibilidad de hacer ataques críticos tenemos magos que atacan en área y también infectores, nukers y malditores. ¿Malditores? ¿Cómo se traduce Cursor? Ah, no importa los que ponen maldiciones. El punto es que hay muchas clases distintas para jugar y hacer que cada partida sea distinta, aunque yo siempre intento forzar una partida con Rogues y muera en el intento. Oh, no. Y dentro de cada una de sus clases hay distintos tipos de personajes Aunque personaje es una palabra muy fuerte ya que solo veremos como un pequeño segmento o un cuadradito en tu serpiente Una parte de mí me encantaría que fuese más visualmente obvio que posición ocupa cada una de las partes de las serpientes Ya que en el calor de la batalla es imposible diferenciarlos con los enemigos pero no es nada que preocuparse. Total, uno de los mejores juegos indie de la década pasada fue Thomas Was Alone y también suele un montón de figuras geométricas. Ah, en serio toca hacer una reseña un día de Thomas Was Alone o por lo menos un Let's Play. Déjenme en los comentarios si quieren cada uno de esos. Snake RX es un juego simple que es genuinamente un excelente punto de entrada para el género de auto battler. Al terminar una partida lo único que deseo es ir a jugar TFT. Y al terminar de jugar TFT solo quiero jugar LOL. Y al terminar de jugar LOL solo quiero terminar con mi vida. Mm, quizás no debería jugar Snake RX Excepto que no puedo dejar de jugar Snake RX A pesar de que es físicamente imposible para mí ganar Digo esto, pero vean cómo derrotó al malo final ¡Yay! Muchas gracias ADN Este ha sido un juego lindo al cual New Game Plus 
Bueno, ¿saben qué es lo que más me gusta de esto? El New Game Plus no es tan malo Sí, los enemigos son un poco más difíciles Pero con cada nivel, el máximo actualmente es 5 Plus Ganas el derecho a tener una pieza más para tu serpiente O sea, más combos O sea que el juego de alguna forma balancea el nivel de dificultad de los niveles más altos Con un poco más de diversión Teniendo mayor posibilidad para hacer otros combos Y llegar a los niveles más altos con tu serpiente Y esto es básicamente Snake RX El juego por supuesto todavía está en desarrollo Y tiene actualizaciones muy buenas como más habilidades, más subclases y en teoría más enemigos Espero que este juego no pase al olvido y que nuestro autor logre hacer incluso más y mejores juegos No quisiera que fuese otro One Hit Wonder Quizás este juego necesita más publicidad Quizás un genial comercial argentino Shame ya y juega con tu amigo el Snake Rex contra esta serpiente en este emocionante tomatler y triunfa sobre la fuerza del mal. Dirígete a la página de Steam, tenemos los mejores juegos de serpiente. Tenemos los grandes Pible de los Power Ranger Ninja Storm, Snake Rex. Y los stickers son de regalo. Son de Detoys. <risa> este ha sido el Epaco de la Luz de Sandra Un lindo día, nos vemos pronto. Chao, chao.